കവിതയിലുള്ള സംഗീത പാഠത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയം അതായത് ഗദ്യ കവിതകൾ അപൂർവമായി ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രശസ്തരായ ആരെങ്കിലും രണ്ട് വരി അല്ലാതെ ആര് വരി ഒന്നും ഓർക്കില്ല ഈ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ അവർ പദ്യത്തിൽ എഴുതാൻ കാരണം തലമുറ തലമുറയായി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി പ്രചരിക്കുകയല്ലേ അതൊരു സംഗീതമാണ് കവിതയ്ക്കകത്ത് സംഗീതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കവിത നിലനിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ആദ്യത്തെ കവിത നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതൊരു വിശ്വാസമാണ് ആദ്യത്തെ കവിത പിറന്നു വീണത് ആ വേടൻ ആമ്പിനെ ആ അമ്പ് കൊണ്ട് ആ എന്താ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ കിളികളെ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നപ്പോഴാണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ വേദന ഈ ഹത്യ അതൊരു ഫിലോസഫിയായിട്ട് വന്നു മാ നിഷാദാവ അരുത് കാട്ടാള ഹേ നിഷാദ പാടില്ല ഓർമ്മയിൽ അതേപോലെ ഓയിൻ്റെ കുറിപ്പിൻ്റെ കവിതയുണ്ട് ചെറിയ കവിത മനോഹരമാണ് മാ നിഷാദ ഹേ നിഷാദ പാവമാമി മാമരത്തെ അതുപോലെ മരത്തെ പറ്റിയാണ് മാമരത്തെ വേട്ട മരമെട്ട് കളയുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷികൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പഴം നൽകുന്ന ഈ മാമരത്തെ നീ വേട്ടയാവുന്നത് മനോഹരമായ ചെറിയൊരു കവിത ഞാൻ അസംബ്ലി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതാണ് ഈ ഈ ഹത്യ പാടില്ല ആ ഹത്യ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കവിത വന്നത് അതൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് അത് ദർശനമാണ് ഒരു പ്രപഞ്ച ദർശനമാണത് അപ്പോൾ ദർശനത്തോടു കൂടിയാണ് കവിത പ്രവഹിച്ചത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്മകതയും അതിൻ്റെ സംഗീതാത്മകതയുമാണ് ദർശനം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശകരുടെ പ്രസംഗം മതിയല്ലോ അതല്ല അതിൽ സംഗീതാത്മകതയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ആദർശവുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കവിതയെ നിലനിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഫിലോസഫിയാണ് പക്ഷേ ആ ഫിലോസഫി അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഗീതാത്മകമായ ഒരു ആവരണത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ആത്മാവും ആവരണമുണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ ആവരണവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആത്മാവിന് സംഗീതമുണ്ട് അപ്പം തലമുറകളെ അത് അതിജീവിച്ചു നിൽക്കും ഇതാണ് സാഹിത്യം നോവലിലും കവിതയുണ്ട് ചെറുകഥയിലും കവിത അതെന്തെങ്കിലും കാവ്യാംശം സംഗീതാംശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹിത്യം നിലനിൽക്കുന്നു മ്യൂസിക്കൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സംഗീതാത്മകമായ ഒരു 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 ഘടകം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ സംഗീതമാണ് അത് കവിതയിലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിതയിലാണ് അല്ല അത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിപ്പോൾ ഇന്ന് പത്രത്തിലുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വേറെ അത് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അത് പോട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആത്മ നമ്മുടെ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തന്നെ അവകാശമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊല്ലലല്ല നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലുള്ള ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഈ അവയവം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കഥ കഴിഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിനില്ല അല്ല അതൊരാശയമാണ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ വേറെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് എന്നാൽ കേട്ടോ യൂറോപ്പിലെവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പം സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിധേയരാകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കയറി ബന്ധിക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരാളാണ് എന്താ പ്രശ്നം രണ്ടുപേരും ഒരേ രണ്ട് വ്യക്തികളല്ലേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അത്ര ഈസിയായ കാര്യമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു അബലയാണെന്നൊരു തോന്നലും ഒരു 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 വിഷമോടു കൂടി അവരുടെ ധൈര്യം പോകണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കരാട്ടയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഞാൻ ആ കവിതയൊന്നും പൂർത്തിരിക്കുന്നില്ല ഈ വായനയുടെ ഇതിൽ ഒരു മടി അർച്ചയുടെ കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അത് അവകാശമുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരു 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 പുരാണത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സാദൃശ്യം ഉന്നയിക്കുക ഹനുമാനെ ബന്ധിച്ച് അവിടെ വെച്ചല്ലോ ശ്രീരാ പിന്നെ രാവണൻ അപ്പോൾ അയാളെ ഇവിടെ തല വെട്ടിക്കൊല്ല പക്ഷെ അതല്ല വാലിന് തീ കൊടുത്താനാ പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം വാല് ഇല്ലാത്ത കുരങ്ങനെ പിന്നെ കുരങ്ങന്മാർ കൂട്ടത്തിൽ കയറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അത് അനുമാൻ വേറെ ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇയാൾക്ക് നാണക്കേട ഞാൻ ആ അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ കവിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ കവിത അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ കുറച്ചാളുകൾ ഈ ഞാൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതുകൊണ്ട് പാട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ അപ്പം മന്ത്രി തുടങ്ങിയ പദങ്ങളിരിക്കുകയല്ല അപ്പം ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി ഈ വർഗീയതയ്ക്കും പിന്നെ ഫ്യൂഡൽ പിന്നെ ഭ്രഭുത്ത കാലത്തെ വൃത്തികേണ്ട വിധം ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും രാജവാഴ്ച രാജാക്കന്മാർ ആ ആദ്യമുള്ള വൃത്തികേടിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ മതപരമായ വൃത്തികേട് കാരണം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വിമർശിക്കണം കാരണം നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് സത്യമാണ് സാ
ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അവിടെ ആ പൂച്ച ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പൂച്ചയല്ല അത് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ വെച്ചാൽ കവിത ചെയ്ത് ഇനി അത് മനോരമ വീ വീക്കിലിയാണ് പ്രസിദ്ധി വെച്ചത് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതയാണ് ഫിലോസോഫിക്കൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആളുടെ പൂച്ചയെ പൂച്ച നമ്മൾ കവിത പൂച്ചയൊക്കെ പറ്റി കവിത ഇതൊക്കെയാണ് പൂച്ച യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രാസ് അതായത് തൃണതലങ്ങൾ എന്നാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വാൾ പിറ്റ്മാൻ്റെ കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് ഏ പുല്ലിനെ പിന്നെ എഴുതി നമ്മൾ പോടാ പുല്ലി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഏ നീ പോടാ പുല്ലെ നീ പോടാ പട്ടി പട്ടി എത്ര വിശ്വസ്തരായ വിശ്വസ്തയായ ഒരു മൃഗമാണ് അല്ലെ ഫിഡിലിറ്റി എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് എസ് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫെല്ലോയുടെ പട്ടിയെ പറ്റി ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ അത് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയായ വിശ്വസ്തനായ ഒരു മൃഗമാണ് അത്രയും ആരുണ്ട് അത്രയും ഒരു മരിച്ച് കിടന്നാൽ പോലും അത് വിട്ടുപോകത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതുപോലെയാണ് പുല്ല് ഈ പുല്ലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുഭൂമിയല്ലേ അറബികൾ പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കോടിക്കണക്കൻ രൂപ മുടക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് നിസ്സാരം അപ്പോൾ പോടാ പുല്ല് എന്ന് പറയുന്ന അതേ വികാരമാണ് അതേ സംസ്കാര സ്വീകാരമാണ് എന്താ പറയുന്നത് പൂച്ചയെ പറ്റി കവിത എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു എന്തേ വേറെ ആരും എഴുതായിരുന്നു പൂച്ച ലോകത്ത് ഒരുപാടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തോന്നി അത് പ്രസി ഒരുപാട് ചർച്ചാ വിഷയമായി അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കവിതയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ് ഞാനിനിയും ഇറക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു അത് ഞാൻ പിന്നെ പുസ്തകം കിട്ടില്ല ഇറക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന് അത് അതിന് പേര് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകും ആ സമാഹാരത്തിന് പൂച്ച പൂച്ച പേര് കൊടുക്കാൻ പോകും ഇല്ല ഞാനങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യകാരനാവുക അതിനുവേണ്ടി എഴുതുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെന്ന് ചേട്ടില്ല ഒരു ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണലാണെന്നോ ഒരു കവിയാണെന്നോ ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അവതാരിക തന്നെ എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റർ ഒരു കവി അങ്ങനെ ഞാൻ അവകാശപ്പെടാറില്ല എനിക്ക് എഴുതാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതും എവിടെ വെച്ചായാലും ഞാൻ എഴുതിയിടും ട്രെയിനിലായാലും യോഗവേദിയിലായാലും ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന അന്നേരം എഴുതി പാക്കറ്റ് വെക്കും രാത്രി ഇവിടെ വെച്ചെഴുതും പല സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചു അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് അന്നേരം അത് എഴുതി വെക്കും ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ എഴുതിയൊന്നും അല്ല പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അത് ആ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കഥയൊക്കെ വേണേൽ എനിക്ക് എഴുതാം ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാതൃഭൂമി തന്നെ എന്നോട് രണ്ട് ലേഖനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ട് ദിവസം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലേഖനം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു ഒരു ബാല്യക്ക് ആയിക്കാറേ ഇല്ല മുൻകാലങ്ങളൊക്കെ ദേശാമൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല മുമ്പ് എസ് എഫ് ഐയുടെയൊക്കെ നേതാവായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേശാമാനിലും ലേഖനമൊന്നും ഞാൻ എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ലേഖനം എഴുതാൻ പറ്റും കഥ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഥ എഴുതാറില്ല പിന്നെ കവിത എനിക്ക് ഇനി എഴുതേണ്ടി വരും പക്ഷെ എഴുതുന്ന കവിതകൾക്കെല്ലാം അറിവുള്ളവരൊന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ഉദാഹരണം പ്രഭാതോത്സവം എന്നൊരു കവിത അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഒരു ഒരു മാസമായി അത് വാരിക ഇറങ്ങി കലാകൂപത്തിൽ രാവിലെ ഏഴര മണിക്ക് തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് അയ്യപ്പണി കൃഷ്ണൻ്റെ മോളാണ് പ്രശസ്ത കവിയും ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനുമായിട്ട് മലയാള പണ്ഡിതനുമാണ് അത് മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വയലേലയെ പറ്റിയാണ് അതായത് വയലിൽ നേരം വെളുത്ത് ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ പൂ വലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നു ആടും മാടും എല്ലാം ഓടി അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്തരീക്ഷവും പിന്നെ അവിടെ നെൽകൃഷി എല്ലാ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അക്കൊക്കെ അപ്പം ഇത്തരം കവിതകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാലമായി ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ നിലത്തിൻ്റെ മണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലുള്ള കവിത സുധാരം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എഴുതിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ വേറെ പലരും അത് വായിച്ചിട്ട് വിളിക്കും കെ എൽ മോഹൻ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭാവർമ്മ പല സമയത്തും വിളിച്ചിട്ട് കവിതയെപ്പറ്റി പറയും എന്നിട്ടത് സന്ദേശം അയച്ചു തരും അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരുത്തരിക്കുകയല്ല ഈ മേഖലയിലുള്ളവരും എഴുത്തുകാരും എല്ലാം ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത് വിളിച്ച് ആ സാധാരണക്കാരും വിളിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്കങ്ങനെ വലിയൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ
ലേഖനം ആകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് വേറൊരു തരത്തിലാണ് കവിത എഴുതുന്ന പോലല്ല അതിനകത്തിൽ നമ്മുടെ അനുഭൂതിയും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രചോദനവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും മറ്റത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നി കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചും പഠിച്ചും സ്റ്റാറ്റഡിസ് ഒക്കെ എടുത്തും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അത് രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് നോ നാം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സോ മെനി ഡേയ്സ് കുറേ ദിവസം എടുക്കണം ഇപ്പം മഹാരാജാരൊക്കെ മീൻ എഴുതിയത് എത്രയോ വർഷം പഠിച്ചാൽ ബംഗാളിൽ വരെ പോയി പഠിച്ചു നിലവിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള രാമായണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ സാമൂഹ്യ മന മനസ്സാക്ഷിയും സാമൂഹ്യ ബോധത്തെയും മാറ്റി മറിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ മറ്റതൊരു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിക്കുന്നത് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ മറ്റത് കുട്ടിക്കാലം മതി അക്ഷരം പഠിച്ചപ്പോഴേ ഇത് രാമായണം കേട്ടോണ്ടല്ലേ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രാമായണം വായിക്കുന്ന കേട്ടോണ്ട് അമ്മയും വായിക്കും അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങാണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ഏഴാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അധ്യാപകനാകാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാകാനുള്ള യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ് അത് ജോലിക്കൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ അമ്മ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അരണ്ട മണ്ണുള്ളക്കാണ് അരണ്ട മണ്ണുള്ളക്ക് രാത്രിയിൽ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടണം വാരികളും പ്രസീനങ്ങളുമൊക്കെ അങ്ങനൊരു വായനാശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചു പക്ഷേ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറാനും നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന് മാത്രമായി അർപ്പിക്കാനും പ്രചോദനം മേഖല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് അത് അതിമനോഹരമായ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സാഹിത്യ ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ പോലും അതിനകത്ത് കവിത തുളുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ പുസ്തകമല്ലേ ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ച പുസ്തകം അപ്പം ആ ഗ്രന്ഥം എന്നെ പിന്നാണ് ഞാൻ പാട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാമായണം പിന്നെ ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ ബി എ കെ എം എക്കും പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചു ബൈബിൾ വളരെ മനോഹരമായ ലിറ്ററി പീസാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർമാർ പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സാഹിത്യമാണ് ബൈബിൾ എന്നാണ് ഖുറാനൊക്കെ വായിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് പോയിട്രിയാണ് ലാംഗ്വേജ് എൻ്റെ ആഹ്വാനം ഫിലോസഫി പിന്നെ ബുദ്ധൻ്റെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ സംഘഗീതങ്ങളില്ലേ പിന്നെ ഗുരുനാനാക്കിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥസാഹിബുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ലിറ്ററേച്ചർ കൂടിയാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയാലും നിലനിർത്താനുള്ള സാഹിത്യവും സംഗീതവും ഭാഷയും അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക മാത്രമല്ല പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ കവിതകളില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ ശതകം ആത്മോപദേശ ശതകം പിന്നെ നമുക്ക് ജാതിയില്ല എന്നുള്ള അതുപോലെ ഗദ്യമാണെങ്കിലും അത് മനോഹരമായ ഒരു 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 പോയിറ്റ് പീസാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങൾ കടക്കണം അതിന് നിലനിൽക്കണം ജനങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ അഭിന്നതയും അവിടെ ഹൃദയവും കണ്ടിരുന്നു മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരും വലിയ എഴുത്തുകാർ അതെല്ലാം വിജയിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജനതയില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വായനക്കാരുടെ ഒരു 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 സങ്കല്പമില്ലാതെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കവിതയെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു എഴുപതുകൾ മുതൽ ഇഞ്ഞോട്ടെടുത്താൽ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം മലയാള കവിത പുതിയ തരത്തിൽ വളരെ മുന്നേറി അത് നമ്മുടെ നിരൂപകന്മാർ കാണുന്നില്ല അവരെ കുറേ പേരിൽ കൊണ്ടങ്ങ് നിർത്തുക അവൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയ ഭാഷ മരിച്ചെന്നല്ലേ അതിനകത്ത് സാഹിത്യം വളരുന്നു കവിത അടക്കം അതിന് ഉദാഹരണം അതിനുശേഷം ഈ മഹാന്മാരെന്ന് പറയുന്ന അത് മഹാന്മാർ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ഭാഷയിലെ നോക്കണ്ടേ ആ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ കാലം ഒരു വരണ്ട കാലമായിപ്പോഴത്തെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നതും വരണ്ട കാലമാണിത് അട്ടർ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഫുൾ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് പൂർണ്ണമായി വൈരുദ്ധ്യം എന്തും വൈരുദ്ധ്യം അങ്ങ് തെ അങ്ങ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഇപ്പം ഒരു നല്ലത് ചെയ്താൽ ഉടനെ തെറ്റു കൊണ്ടങ്ങ് നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാണ്
കാർഷിക സംസ്കാരം പോവുകയും ചെയ്തു മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിനുള്ള നന്മ വരുന്നതുമില്ല അപ്പോൾ കാർഷിക സംസ്കാരം പുനരുദ്ധരിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ക്ലൗര്യത്തെ കുറെ ചെറുക്കാൻ പറ്റും അത് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കലായുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ഹരിത കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെട്ടെന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അവസാനം ചോദിച്ചത് അതെ ഒരു കവിതയെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാം ഏഴാച്ചൻ രാമേന്ദ്രൻ പ്രഭാവർമ്മ കുരിയപ്പുഴ ശിവകുമാർ കേരളത്തിലെ മികച്ച കവികളാണ് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ബാലകുന്ദൻ ചുള്ളിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് ഇവരെല്ലാം അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉള്ളൂര് കുമാരനാശാൻ വള്ളത്തോൾ ഇതൊക്കെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇവിടെ സംഭാവന പഠിക്കണം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരവും പ്രായോഗികവുമായും ഇന്ന് വർത്തമാനപരമായ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അവരെല്ലാം കവിത എഴുതുന്നത് സാമൂഹ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വളരെ മികച്ച കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ ഏഴാച്ചരുടെയും പ്രഭാവർമ്മയുടെയൊക്കെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ ബാ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ വലിയ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ മികച്ച കവികളാണ് അവർ ഈ ആധുനിക കാലത്തെ മികച്ച കവി കവികളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങളും ചരിത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ കവിതകൾ കാണാം വേറെ കവികളുണ്ട് ഇവർ മാത്രമല്ല എന്നാലും ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എടുത്തു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിനെ ഞാൻ അതിൽ പെടുത്തു കാണാം കാരണം ഇവരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം മറ്റേ ടെലിഫിലിമിലും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ അദ്ദേഹം വലിയൊരു കവി തന്നെയാണ് വേറെ ഉണ്ട് കവികൾ അവിടെ ഇവർ മാത്രമാണെന്നല്ല ചെറിയ കവിയായാലും വലിയ കവിയായാലും കവി കവി തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ മരങ്ങളും വലിയ മരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രകൃതി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ല വലിയ മരങ്ങളെ മാത്രം കണ്ടാലും വേറെ എസ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറും ഒരു വനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിക്കാടുകളും ചെറിയ മരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും വനം ഉണ്ടാവും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന നിരൂപകൻ മാറും കുറച്ച് പേരെ പിന്നെ പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അങ്ങനെയല്ല പ്രൊക്കസേസ് ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസസ് എന്ന് അവർക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് വേഡ്സ് വർത്ത് കോളറിഡ്ജ് ഷെല്ലി ബയറൺ കീറ്റ്സ് ഇതാണ് റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടം ഇതിന് മുമ്പ് പ്രൊക്കസേസ് മുൻഗാമികൾ അവർ പറയുകയാണ് ഗ്രേ കോളിൻസ് ബ്ലേക്ക് അവിടെയൊക്കെ മനോഹരമായ കവിതകളെ അവർ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ അത്രയും അവർ എഴുതിയില്ല പക്ഷേ അവരാണ് ഇതിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് തൊഴിലുണർത്തെന്ന് പറയില്ലേ അവരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിലേക്ക് കിടക്കും നമുക്ക് ആ ബോധമില്ല നമ്മൾ പാലായെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളൂരനെ കാണുന്നില്ല പുനരൂപാലനെ കാണുന്നില്ല പുതുശ്ശേരി രാമൻ അവർ മൂന്നാല് പേരെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ മൂന്നാല് പേർ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ പറയേണ്ടതാണ് ഏതാക്കുക അവർ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തണ്ട എന്നോടൊപ്പം വേറെ ആളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാവ്യത അങ്ങനല്ല എനിക്ക് എത്ര അവാർഡ് കിട്ടുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് ബഹുമാനം അത് നമ്മളെ മാത്രം ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായോ നമ്മളെ മാത്രം കൊണ്ടൊരു ഭാഷ നിൽക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണാനും ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിനും സീസറിനുള്ള സീസറിനും വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കവികളെയും വായിക്കുക എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്യൂഡൽ രീതി ഒരു ഫ്യൂഡൽ രീതിയാണ് പ്രമാണികളുടെ രീതിയാണ് പാടില്ല അവനാവും പൊട്ട് അവനാ പറ്റ കണ്ണൻ്റെ മോനല്ലേ അവൻ്റെ പാട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ആ ഫ്യൂഡൽ സ്വാധീനം തമ്പുരാൻ സ്വാധീനം മലയാള സാഹിത്യത ശരിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് പുരോഗമനം പറയുന്നവരുടെ മനസ്സിലിത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം സഹായിക്കില്ല കുറച്ചൊരു സാമൂഹിക വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം ചിന്തയിൽ ഇവിടെ നടക്കണം എൻ്റെ വായനയുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കഴിവുള്ളവനാണ് പക്ഷേ അവരിലേക്ക് ഒതുങ്ങരുത് മൊത്തത്തിൽ കാണണം മറ്റു ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നാല് കവികളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാതിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അതാണ് സത്യം അത് ഞാ